Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu meinem GTA 5 Redux Let's Play. Wir haben in der letzten Folge mit Michael äh, einen zu viel geraucht und waren eigentlich gerade auf dem Weg zu Lester, äh, einem alten Bekannten, der uns einen Job besorgen wollte, denn wir haben leider dummerweise ein Haus von einem Mafia-Boss eingerissen, äh, natürlich total unfreiwilligerweise ähm, oder verunfallterweise vielmehr und äh, müssen jetzt Geld beschaffen, um diesenjenigen wieder zu bezahlen. Ähm... Und waren auf dem Weg zu Lester. Aber jetzt gerade sehe ich hier... Ach nee, das ist eine Mission ähm, für unseren Franklin. Deshalb markiere ich einfach wieder Lester. Und diesmal kommen wir hoffentlich an und lassen uns nicht von irgendeiner äh, Drogenkranken in einen Hinterhalt locken. Aber wir sind einen heldenhaften Tod gestorben, wie ich fand. Und unseren allerersten überhaupt. Und äh, naja, man äh, muss halt auch mal sterben, würde ich sagen. Ne? Denn sonst kann man sich ja nicht dran gewöhnen. Mein Gott, wo lotst der mich denn hier lang? Quietsch, alles klar. Machen wir uns auf den Weg zu Lester. Und ich bin oh, gespannt, was der für einen Auftrag für uns hat. Auf jeden Fall fährt Michael mal einen schicken Audi. Was steht der denn da so schräg auf der Straße rum? Beach. Hier muss ich auf den Highway. Auf welchen von denen denn? Hier runter, Tatsache, ja. Äh, nein, es sieht nicht so aus. Dann darf ich doch hier bestimmt nochmal abbiegen, oder? Dann fahre ich jetzt direkt auf den richtigen. Leute, diese Grafik. Ich kann mich nicht satt sehen an diesem Spiel. Hier muss ich schon wieder runter. Ah, verdammte Axt. Wenden auf dem Highway ist irgendwie eine ganz dumme Idee, aber äh, ist ja alles gut gegangen. <lacht> So, hier sind wir doch das letzte Mal in die Falle gelaufen. Zumindest hier in der Nähe irgendwo. Diesmal lasse ich mich in keine Falle locken. Sondern fahre direkt weiter zu Lester. Oh, fängt an zu regnen, im Ernst? Tatsache. So ein Scheiß. Ja, genau, hier oben sind wir in die Falle gelockt worden. Das lassen wir uns diesmal ah, nicht bieten. Eine weiter muss ich noch. Und der denn hier? Was ist das denn für eine Gegend? So also wirklich schick ist es hier nicht, ne? Naja, dann parke ich da mal hier. Und geh mal bei Lester klingeln. Fuck you, Lester. You gonna let me in or what? Give me a minute. <lacht> Dieser elektronische Hund, wie geil. Security cameras are operating in this area. Ja, habe ich gemerkt. Okay. I was wondering when you'd show up. I was dead. Praise be. <lacht> Guess you weren't very dead. You need my help. How do you know? Because you came here. Why else would you? <lacht> I haven't been a good friend for you, Lester. I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Uh. Or rather, I, I mean, I need something done, you need to know something, so why not help each other? I gotta make some dough. So you're back in the game? I guess. Look, Lester, about what happened before. Oh, I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink <laughs> and a wife who don't love you no more. Yeah. Yeah, well, <laughs> since you put it like that... Hey, shut up a minute. 
I'm getting an eye find alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by what? outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. The hell are you talking about? You are about to get that white collar gig that you always dreamed of, Mikey. <laughs> Here, take this uh, fashionably retro weird for a 45 year old man, but I cannot let go of the 1980s bag and dress yourself up like a billionaire math genius with low level Asperger's. <laughs> You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism. And brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. <laughs> <laughs> Leute, diese ganzen Kleinigkeiten, ich komme da so nicht drauf klar. Die sind so liebevoll gestaltet, diese ganzen Dinger hier. Please, excuse me. Ja, 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 ich gehe ja gleich. Es ist einfach so unglaublich herrlich. Was ist das denn? As much as I love catching up. Auch allein schon diese Animation, wie er sich, äh, wie er in diesen Rollstuhl geht und die Bremse löst. Diese ganzen winzigen Animationen, die so wahrscheinlich genau einmal im Spiel auftauchen. Das ist einfach so krass. Stehen da im Ernst Actionfiguren im Regal. Wie geil ist das denn? Was haben wir hier noch? Darf ich da rein? Nee, darf ich nicht. Schade. Großartig. Naja, gehen wir erstmal wieder raus hier. Wie hammergeil. Auch dieser Rucksack so lässig über eine Schulter gehangen. Super gut. Oh, und es hat tatsächlich geregnet. Boah, ach Leute, diese Grafik. Was für ein Wahnsinnsspiel. So, erstmal wieder zurück auf den Highway. Lester uns haben will. Wow. Ich brauche auf jeden Fall bald mal ein schnelleres Auto. Aber hier muss ich ja schon raus. Falls es euch übrigens nicht aufgefallen sein sollte, ich habe noch ein paar zusätzliche Mods installiert. Unter anderem diese wundervolle 4K Karte hoch aufgelöst. Ist sie nicht genial? Ich finde sie ziemlich genial. Oh, das sind wir auch gleich schon da, sehe ich gerade auf der Karte. Und noch eine andere Wassertextur habe ich installiert und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Mods. Zum Beispiel oben ohne Babes am Strand. Wup, wup. So. Suburban, ja? Dann muss ich mich wohl erstmal umziehen und mich diesem Rucksack gerecht einkleiden, schätze ich mal. Ah, excuse me. I got this interview at this tech company. I'm thinking I need something, I don't know, geeky, <lacht> youthful. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. <laughs> Now you gotta fit in with a different generation. Hmm? What about a vest and some cargo shorts? All right. Weste und Cargo Shorts, das klingt immer super. Was haben wir denn? Da sind doch Shorts. Was haben wir denn hier? Creme Kaki. Oh yeah, Tan Cargo Shorts, auf jeden Fall. Tragic, but they'll do. Hier noch uh, Hemden? Ne, ich will eine Weste haben. Jacken. Haben wir hier Westenart? Gilets anzusehen. Oh, ein Braun. Auch nicht schlecht. 
Naja, ich nehme direkt die hier. Braun-Orange finde ich super. Dignity aside, I think that might just work. Wunderbar. Good luck at the interview. Goodbye. Ja. Vielen Dank. Begib dich zu den Büros von Life Invader. Na gut. Dann fahren wir mal zu Life Invader, würde ich sagen. Michael? I'm all dressed up. Now you want to run me through this thing? The prototype is somewhere in the Life Invader office. Find it and fit it with the device in your bag. They just don't let me in? Why wouldn't they if you look the part? Hang around till someone opens the door and act entitled. Fine. Act entitled, alles klar. Ach, Bus. Im Ernst jetzt? Sind wir, ach, verdammter Mist, da sind wir gleich schon. Das sieht doch gut aus, das große L auf dem Dach. Dann parke ich doch direkt mal hier davor. Ja, ich weiß, äh, nicht schön geparkt, aber... Life Invader, perfekt. Hey. Hey. Oh, great. <laughs> uh, PM's preaching for more functionality. <laughs> But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully yeah. priced update a year later. Oh, my. You know, it's... Yeah, well, you know, you gotta do what you gotta do, you know? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind yeah. seemingly overnight, there's not much you can do about it. You Look, know what I'm saying? Uh, my union allocated smoke bricks bowed up, so... Wait a minute. Do I know you? Yeah, I think so. I... I T-temp, right? Yeah. <laughs> hey, you, know, you gotta do something for me. Ah, uh, you gotta put it in a ticket. Ah, uh, no. I'd like to keep this one out of the database, if you know what I mean. Invader Zone, Yoga Zone, Sweatland, <laughs> geil, Tech Stop. <laughs> I'm turning consultant when we release. Consulting consulters. Hi. Oh, hi. Chill out on the beanbag. Marcus will be right out. Oh, um, I'm gonna take a normal chair. I have a terrible back. <laughs> The brief was for a relaxed, creative individual. I'll take a normal chair. Chair, but if you're so... Here you go. If you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem. This is a filthy hard drive, bro. <laughs> uh, got any antivirus software? I think so. Behind this junk on the left. Click an NSFW link, bro. Bit me on the ass. Yeah, not safe for work, huh? Oh, you know, fuck. my son's computer runs into the same kind of problems. <laughs> I'll close the pop-ups, see what I can do. Your son codes? Start them early, bro. You write your best stuff in your tweens. After that, it's just a hack job. So, wo ist er? Da ist das Antivirus-Programm. Guess I gotta close the rest of them down. Ah, fuck. Okay, Na, we bitte. got some space. I'll try to boot up this antivirus. My glitch fixing is gonna be way down today. Fuck. <lacht> Na komm schon. These hacker kids always coming up with a new way to screw the network in the ass. You wanna take a break for some air guitar? Drama. Give me the wink, bro. My son probably wrote this. A little shitbag. Darf ich das jetzt endlich mal starten hier? Uh, ich I need to write some product, bro. Him, I'm feeling the itch. And so, na, we bitte. scan. Rocking out might get you in the right headspace. Oh yeah, scanning. Alles klar, sind sie alle wieder. Titty City. <laughs> Java, <bro. laughs> na wunderbar, entfernen. And that should do Dieses it. Dieses Hintergrund. Won't you try and keep ey. things strictly safe for work from now on? Hey, Cosplay in the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. 
Wunderbar, dann hat er mir jetzt auch direkt verraten, wo der Prototyp ist. Hier rein. Oh yeah. Oh, nice. Dum -dum -dum. Na, das ging noch mal schnell. Was haben wir hier noch Chefbüro? <lacht> Natürlich komplett aus Glas, geil. Dude, when it blue screens again, you're my guy. Bye. Ja, alles klar, melde dich wieder. Data is there to be shared. <lacht> Keep calm and carry on sharing. Okay, follow me. Okay. Oh. How's your air guitar? Oh, um. Uh, Alright, follow me. Okay. <lacht> Klar. Darfst du hier anfangen, wenn du Hacky Sack spielst. Wie großartig. Es tut mir total leid um deine Milch. Gehen wir wieder hinten rum raus, da wo wir reingekommen sind, würde ich sagen. <lacht> Was für ein geiler, geekiger Arbeitsplatz hier. Schau dir die Eröffnungsrede in Michaels Haus an. Ähm, ach, guck mal, hier steht doch gerade was Nettes, ne? Ich hätte bitte gerne den ohne Dach. Tut mir leid, du musst aussteigen. Oh, ja, 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 tut mir sehr leid. Ja, tut mir wirklich sehr leid. Lester, the things in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend. Lester, did you hear me? Are you playing that game? Sorry, the phone is rigged. <laughs> so what's your problem? You don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me. I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies, and remakes. None of which interest me. Hey, I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life than a two-hour plot in which the hero looks good and defeats evil. Now whatever you say, enjoy yesterday. Anyway, just call the device after he's unveiled it and then we'll talk. Alles klar. Dann parke ich doch den schicken Schlitten mal in meiner Garage. Geh mal eine Runde Fernsehen und zieh mir auf jeden Fall wieder was anderes an. Oh mein Gott, das geht ja gar nicht klar. Die Kinder sind echt das Geilste. Da ist es, na bitte. Warte, bis Jay Norris den Telefonprototypen herausholt und ruf ihn dann an. This company has come a long way since we started it in my parents' pool house in East Caraway. Today, you're about to witness a new phase. Full-on, weapons-grade, red alert, world domination. <laughs> we have put a billion people's private data in the public domain and we have milked every penny we could in the process. <laughs> Großartig. Kinderarbeit, großartig. <lacht> oh, die Persiflagen sind echt so großartig bei diesem Spiel. Ja. <lacht> 
the Life Invader mobile device. Yes, we've invented something no one else has ever thought of. A small, personal, computerized device. Now you're going to be able to stay docked 24-7. On the bus, you can dock. On the subway, stay docked. You can be docked at home. And at the same time, you're docking with some kids at the public pool. Dock, 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 We went to the guys at Fruit Computers and we told them we wanted to make our hardware as compatible as possible. Fruit Computers. But you know what? They're not interested in sharing their technology. So we went and made it compatible anyway. <laughs> now you can dock your Life Invader to an iFood phone or any other device. And it'll take all the data off it and reformat it into Life Invader friendly information. So, dann rufen wir den nochmal an, würde ich sagen. Jay Norris. I don't oh, hold on a second. I think someone's trying to talk with me. Hello? Oh, whoa! Oh, Jesus! Whoa! Let's... Whoa! <lacht> okay, danke, Lester. <lacht> Freundschaftsanfrage. <lacht> Ich glaube, ich muss mal kurz Lester anrufen. Ach, großartig, dass er kein Nutzerbild hat. <lacht> Lester! That was heavy. Are you watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. All right. Hey, about that other thing. You know the score. Oh, yeah, yeah, absolutely. Let's do it. Put on a suit, look somewhat professional, and meet me at my warehouse off the LS freeway. Oh, uh, and I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. I'm trying to stay off the day trading. Uh, but maybe I'll take a look. Haha, <lacht> jetzt kann ich auch noch... Im Ernst kann ich jetzt Aktien kaufen. Aber erstmal noch eine SMS von Martin. Michael, meine Kohle, wo bleibt die? Du willst sicher nicht, dass ich dich nochmal besuche. Nächstes Mal wird's echt übel, okay? Ja, ja, ich beschaffe dir schon deine scheiß Kohle. Guns at Ammunition. Jetzt auf Lager. Schlagringe mit neuen einzigartigen Modifikationen. Jetzt können sie endlich den abgefahrenen Schlagring besitzen, von dem sie schon immer geträumt haben. Wunderbar. Dr. Friedländer. Fortschritt und es werden Ergebnisse folgen. Hallo Michael, es war schön, Sie gestern zu sehen. Ich möchte betonen, wie wichtig es ist, dass wir die Therapie fortführen. Wir stehen bei Ihrer Behandlung kurz vor einem Durchbruch. Es ist ein faszinierender Prozess. Wenn Sie sinnlos und ausbeuterisch erscheinen, funktioniert Therapie am besten. Das Leben ist nicht ohne Bedeutung. Sie haben große Schwierigkeiten, aber zusammen können wir Sie zu einem wertvollen Mitglied der Gesellschaft machen. Ich empfehle Ihnen weiter, Ihre Medikamente zu nehmen, die Bücher zu lesen, die ich Ihnen gegeben habe und sich Gedanken darüber zu machen, was der Grund für diese Wutanfälle sein könnte. Wir knacken sie schon noch, Amigo. Wir stecken zusammen in dieser Sache drin. Wie Sie wissen, macht mir die Zusammenarbeit mit Ihnen viel Spaß. Sie sind ein faszinierender Mensch, Michael. Aber leider ist medizinische Hilfe in diesem Land keine Sache der Wohlfahrt. Daher sehe ich mich gezwungen, meine Tarife wieder zu erhöhen. Dieses Mal nur um 75 Prozent, was mir sehr moderat erscheint, angesichts des Stresses und der Anstrengungen, den ich während meiner Arbeit ausgesetzt bin. Mit freundlichen Grüßen, Isaiah Friedlander. Okay, alles klar. <lacht> so, dann ziehe ich mir wohl erstmal einen Anzug an, würde ich sagen. Äh, Jacken. Äh, nee, vielen Dank. Ich brauche einen Anzug. Oh, der ist doch schick. Schiefergrauer Anzug. Topasfarbener. Hm, ja, den nehme ich. Topasfarbener Anzug. Sehr schön. Ihr Lieben, ich fürchte, das war's für diese Folge schon wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal in aller Frische wieder und starten, ich würde sagen, direkt hier unten in dieser Eingangshalle. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Empfehlt den Kanal weiter. Klickt auch mal unten links auf äh, meinen Musikkanal 
oder klickt rechts mal auf eins der anderen Videos, schaut euch Skyrim oder Fallout 4 an und empfehlt den Kanal weiter. Das würde mich sehr, sehr freuen. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüssi!